हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश कॉटेज एंड आई एवनास मेहता वेलकम्स यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट्स फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सिलेबस ऑफ 2020 इंग्लिश बिहार बोर्ड तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड 2020 के इंग्लिश के सिलेबस को देखने वाले हैं जो हंड्रेड मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा हम लोग उसका सिलेबस आज देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए जो आपका टोटल हंड्रेड मार्क्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है आपका जो 50 मार्क्स का होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और जो बाकी जो 50 मार्क्स होगा वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मतलब उसमें आपको लिखना होगा डिटेल में अब पहले हम लोग बात करते हैं जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका उसमें किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा किस सेक्शन से क्या पूछा जाएगा तो सबसे पहले देखिए जो पचास मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा उसमें आपके लिटरेचर से और टेक्स्ट से यहाँ पे लिटरेचर कहने का मतलब आपका जो बुक है रेनबो पार्ट टू जो ट्वेल्थ क्लास का आपका बुक है तो रेनबो पार्ट टू बुक से और बाकी जो टेक्स्ट है यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है एक पतली सी किताब है और इसके अलावा कुछ किताब और उनके ऑथर के नाम भी पूछे जाते हैं तो ये तीन चीज़ आपके लिटरेचर प्लस टेक्स्ट के अंदर जो कि 20 नंबर का होगा यानी कि हम लोग अभी 50 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव सिलेबस देख रहे हैं तो 50 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव सिलेबस में आपका जो 20 नंबर होगा वो आपके लिटरेचर से और टेक्स्ट से होगा तो लिटरेचर में आपका रेनबो पार्ट टू है एंड अदर टेक्स्ट के रूप में आपके पास स्टोरी ऑफ इंग्लिश है और बुक एंड ऑथर का नेम है तो रेनबो पार्ट टू स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक एंड ऑथर नेम इन तीनों को मिलाकर के 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा उस ऑप्शन को आपको क्या करना है ओ एम शीट में कलर कर देना है रंग देना है तो अब आपके ये रेनबो बुक से किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपके रेनबो बुक से ये पोइट का नाम या फिर राइटर का नाम या फिर उसके अलावा किसी भी कहानी का कोई भी पात्र यानी कि कोई कैरेक्टर या फिर उस कहानी के अंदर कोई घटना ऐसा हो जिसको आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछ सकता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शुरुआत कब हुआ था मिडिल इंग्लिश क्या है मॉडर्न इंग्लिश क्या है पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश क्या है उस समय के कौन कौन से जो पोइट हैं और जो ऑथर हैं वो फेमस थे और वे लोग कब इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में एक एक चीज़ हम लोग इसी चैनल पर पढ़ने वाले हैं सारे वीडियोज अपलोड किए जाएंगे धीरे धीरे इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम लोग वीडियोज डालें तो तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे बुक एंड ऑथर के बारे में तो किसी भी किताब का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किस ऑथर का लिखा हुआ किताब है और और ऑप्शन दे देगा आपको चार उसमें से कोई एक सही होगा तो उसको आपको कलर करना है टाइप के क्वेश्चन आएंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रामर के तरफ तो ग्रामर आपका 30 नंबर का होगा और देखिए ग्रामर से किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे किस किस टॉपिक से होंगे इसको समझ लेते हैं जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है वो है ऑक्जिलरी भॉब जिसको हेल्पिंग भॉब भी कहा जाता है इसमें आपको मॉडल चैप्टर शामिल है और इसके अलावा प्राइमरी एग्जुलरी भॉब या हेल्पिंग भॉब या एच जो है ये हेल्पिंग भॉब को दिखा रहा है तो इसमें बी ई फॉर्म है फॉर्म डू फॉर्म मॉडल्स शामिल होते हैं आप ध्यान से इस चैप्टर को करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है इसका वीडियो अपलोड हो चुका है इनके वीडियोज को आप हमारे दूसरे चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरु पे जाकर के देख सकते हैं वो चैनल ग्रामर के लिए है और हम लोग ग्रामर की सारी चैप्टर्स उसी चैनल पे अपलोड करेंगे तो आप लोग उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ से क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वहाँ से मॉडल्स और प्राइमरी हेल्पिंग भॉब्स के वीडियोस को ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि टेंस है तो टेंस का भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है और बाकी भी वीडियोज धीरे धीरे आते रहेंगे इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को दबा दीजिए उस चैनल के भी बेलाइकन को दबा दीजिए ताकि आपके ग्रामर के हर एक नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें और लिटरेचर के लिए हम लोग इसी चैनल पर अपलोड करेंगे तो दोनों चैनल हमारा आप सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा दे ताकि ताकि आपसे किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है सब्जेक्ट भॉब एग्रीमेंट यानी कि सिंटेक्स ये भी बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये देखिए भॉब के अंतर्गत हमारे पास तीन टॉपिक है पहला ऑक्जिलरी भॉब दूसरा टेंस और सब्जेक्ट भॉब एग्रीमेंट ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में हम भॉब्स के बारे में ही पढ़ेंगे और इन तीनों चैप्टर्स जो कि भॉब पर आधारित हैं 
इनसे 12 नंबर के क्वेश्चंस कम से कम पूछे जाएंगे इसलिए अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन टॉपिक्स हैं ऑक्जलरी भॉब टेंस सब्जेक्ट भॉब एग्रीमेंट ये तीनों भॉब्स के ऊपर आधारित हैं और इससे कम से कम 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 में से कम से कम 12 क्वेश्चन इसी से आएंगे इसलिए इसलिए ध्यान से आप इन चैप्टर्स को करेंगे ओके एक एक चैप्टर का वीडियो हम लोग बारी बारी से एकदम बारीकी से डालेंगे जीरो लेवल से लेकर के बिल्कुल आपके एडवांस लेवल तक डालेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं बॉयज के तरफ बॉयज से भी क्वेश्चन होगा एक या दो क्वेश्चन बॉयज से पूछा जाता है नरेशन से भी यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से भी एक दो क्वेश्चन होता है आर्टिकल से एक या दो क्वेश्चन हो सकता है प्रेपोजिशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशन से तीन से चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोनाउन से भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कोई श्योर एंड सर्टेन कोई मार्किंग स्कीम नहीं है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक या दो नंबर के इन टॉपिक से पूछे जाते हैं कभी एक नंबर के कभी दो नंबर के लेकिन ऑक्जरी भॉब टेंस और सब्जेक्ट भॉब एग्रीमेंट इनको मिला करके कम से कम बारह नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बात एकदम आप ध्यान से समझ लीजिएगा ओके तो हम लोग ग्रामर के टॉपिक्स को देख लिए कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ कि करेक्शन से यानी कि ये जो करेक्शन ये कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है बल्कि इसमें आपको स्पेलिंग इरर दे देगा जैसे किसी भी वर्ड का गलत स्पेलिंग दे देगा और चार ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इसमें से इस वर्ड का कौन सा स्पेलिंग सही है आपको सही स्पेलिंग लिखना होगा उसी तरीके से सेंटेंस को गलत तरीके से यानी कि अलग अलग गलत टेंस का यूज कर देगा अलग गलत प्रोनाउन का यूज कर देगा गलत प्रपोजिशन का यूज कर देगा और उसके बाद चार ऑप्शन देगा और उसमें से एक सही रहेगा तो आपको बताना है कि जो गलत वाला है उसके बदले में इन चारों में से कौन सा आपको लिखना है तो ये स्पेलिंग और जो सेंटेंस है ओके okay? ये आपका आधारित होगा इन्हीं ग्रामर के टॉपिक्स पे इसलिए आप इनको ध्यान से देखेंगे ओके okay? तो फ्रेंड्स आई होप आप ग्रामर समझ लिए तीस नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ग्रामर से पूछे जाएंगे और बीस नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिटरेचर और अदर टेक्स्ट से पूछे जाएंगे यानी कि पचास नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने देख लिया और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन पचास नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके पास साठ क्वेश्चन होंगे लेकिन साठ में से कोई आपको पचास ही बनाना है ओके अगर आप साठ के साठ बना देंगे तो लगातार पचास क्वेश्चन ही चेक होंगे आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा पचास ही आप बनाएंगे जो आपको बेहतर तरीके से आता है उन्हीं पचास बना लेंगे ओके और एक बात ध्यान रखिए कि ग्रामर से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब कि 30 नंबर ऑब्जेक्टिव ही है ग्रामर सब्जेक्टिव में ग्रामर नहीं पूछा जाएगा लेकिन जो आपका लिटरेचर है वो ऑब्जेक्टिव में तो है ही 20 नंबर का उसके अलावा ये सब्जेक्टिव में भी है देखिए सब्जेक्टिव आपका पचास नंबर का है ऑब्जेक्टिव पचास नंबर का था और अब यह सब्जेक्टिव हमारा पचास नंबर का है तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा सबसे पहले ऐसे पूछा जाएगा आठ नंबर का यानी कि ऐसे राइटिंग आपको करना है किसी एक टॉपिक पे चार से पांच टॉपिक दिया रहेगा उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिख लेना है ऐसे ओके दूसरा जो है वो एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाएगा और ये जो एक्सप्लेनेशन होगा आपके रेनबो पार्ट टू जो बुक है उसके किसी कहानी या किसी कविता के दो लाइंस को या तीन लाइंस को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए यानी कि दो तीन लाइंस को दे करके एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको दो एक्सप्लेनेशंस बनाना है एक एक्सप्लेनेशन चार नंबर का होगा तो दो एक्सप्लेनेशन मिल करके आठ नंबर के हो जाएंगे ओके यानी कि एक प्रोज से और एक पोएट्री से आपको सॉल्व करना है प्रोज का मतलब कहानी हो गया पोएट्री का मतलब कविता हो गया तो आप समझ गए अब आगे बढ़ते हैं लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग के तरफ तो पांच नंबर का आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना है यानी कि आपके ऑप्शन में लेटर और एप्लीकेशन दोनों होगा आप आपको जो अच्छे तरीके से आता है आप उनमें से एक को लिख लेंगे ओके तो फाइव नंबर में हमारा लेटर एप्लीकेशन हो गया ओके अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के तरफ तो क्वेश्चन आंसर दस नंबर का पूछा जाएगा इसमें आपके दस क्वेश्चन होंगे लेकिन बनाना कोई पांच है और एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा तो पांच क्वेश्चन ही बनाना है दस में से तो दस नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और ये कोई श्योर सर्टेन भी नहीं है कि सिर्फ प्रोस से पूछा जाएगा हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रोस सेक्शन से होंगे कहानी से होंगे लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कविता से पोएट्री से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यानी कि इंग्लिश के बारे में भी जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपको मैंने पहले बताया था कि एक पतली सी बुक है उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी एक क्वेश्चन दे देता है कभी कभी और पोएट्री से भी एक दो क्वेश्चन दे देता है और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रोज यानी कि कहानी से रहता है तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप कहानी के क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे पोएम को भी क्वेश्चन आंसर करेंगे और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तो करेंगे ही हम लोग ये सब चीज हम लोग करेंगे आप ध्यान से हमारे चैनल पर जो भी वीडियो जाते हैं उनको देखते
कविता का समरी पूछा जाता है लेकिन पिछले बार से देखा जा रहा है और इस बार भी कि स्टोरी का भी समरी दे देता है तो आप स्टोरी के भी समरी को ध्यान से करेंगे मतलब आपको स्टोरी के क्वेश्चन आंसर के साथ अब समरी भी ध्यान से देखना है और कविता के पहले समरी के रूप में सिर्फ पूछा जाता था क्वेश्चन लेकिन अब कविता यानी कि पोएम से समरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाएगा इसलिए आप पोएम और प्रोज दोनों के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ समरी को भी ध्यान से पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ऑफ इंग्लिश के तरफ ये जो दूसरा पतला सा किताब है उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पांच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्टिव के रूप में यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये पांच नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ओके उसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा दो या तीन क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में रहेगा जिसमें से एक कोई क्वेश्चन सोल्व करना है आपको लिखना होगा उसके अलावा पोएट के नाम या फिर ट्रांसलेशन से पांच क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मतलब कि आपके ऑप्शन में रहेगा यानी कि पोएट या ऑथर का नाम दे दिया जाएगा मैच द फॉलोइंग इसको हम लोग कहते हैं आपको मैच करना रहेगा स्टोरी का नाम और उसके सामने ऑथर का नाम या फिर अगर पोएम का है तो सबसे पहले पोएम का नाम लिख देंगे और उसके सामने जो पोएट का नाम है वो लिख लेंगे ओके तो ये पांच क्वेश्चन रहेगा आपको पांच क्वेश्चन इससे सॉल्व करना होगा या फिर इसके ऑप्शन में आपके पास ट्रांसलेशन भी रहेगा तो आप या तो ट्रांसलेशन बनाइए पांच नंबर में या फिर पोएट या ऑथर के नाम वाले मैच द फॉलोइंग को बनाइए किसी एक को बनाना होगा आपको पांच नंबर में ओके फाइव मार्क्स के क्वेश्चन होंगे अब हम लोग देखते हैं अगला पैसेज या प्रेसाइज राइटिंग तो एक पैसेज भी दिया जाएगा और उस पैसेज से चार क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे चार नंबर में इस पैसेज से या फिर आपको प्रेसाइज राइटिंग करना होगा प्रेसाइज राइटिंग करने का मतलब क्या होता है एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा और आपको क्या करना है उस पैसेज को और ज़्यादा मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है मतलब उसका समरी लिखना है उस पैसेज का ये आपको बताया जाएगा समरी और पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है आपको सब कुछ बताया जाएगा प्रेसाइज राइटिंग और पैसेज राइटिंग कैसे हम लोग बनाते हैं ओके प्रेसाइज राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं टोटल वर्ड्स का वन थर्ड कर लेते हैं और उसको शॉर्ट में लिख देते हैं समरी के रूप में तो चलिए आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से इन सिलेबस को समझ गए होंगे अब ध्यान से आप लोग पढ़ाई करेंगे और आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियो जाएंगे ध्यान से देखेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस बोर्ड एग्जाम में तो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देंगे ओके तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं डेट्स ऑल माई फ्रेंड्स थैंक यू